Milad ayo hapa niko na Marekani. Mambo vipi bro? Uh, poa 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 bala Dar es Salaam. E bana safi kabisa. Majina yako kamili ni nani? Uh, Benjamin. Nickname Marekani. Marekani. Ndio bala za safari. Ah bana safi kabisa. Ndugu yangu tumepewa taarifa zako kuhusiana na <coughs> kazi pia ambayo unaifanya ni ya kuchoma maiti za kichina. Hebu tuelezee kazi umeianza mwaka gani? Eh na saba. saba. F2 saba. Ndio. Na wewe ndo mtanzania pekee ambaye unafanya hii kazi? Ndio, ni mtanzania pekee ninaofanya kazi ninaoka mtwala lakini ninachoma Tanzania yote ikitokea napigiwa na ubalozi wa China na naifanya kazi hiyo. Okay. Yaani naipenda tu kwa sababu ninapata pesa. Mm. Ndio. Na ni kitu gani ambacho kilikufanya uingie kwenye hiyo kazi? Yaani ulionaje fursa? Tuanzie yeah. hapo. Eh fursa niliangalia mtwala wa China walipofika nikaona wapo wengi na nikasikia akati nipo Mozambiki nikasikia kama wa China mmoja Tanzania nikaona fursa zingine sikuweza kuzipata lakini fursa ya kubani maiti kuchoma maiti e, kuchoma maiti ya wa China niliona hiyo ninaiweza na nilifanya kazi hiyo Angola sawa Mozambiki na niliposikia nilipigiwa simu nikaja kubani wa China wa kwanza wa 2017 pale wa wa China wa bomba la gesi wa TPDC Madimba. Walifariki wangapi? Hapo alifariki mmoja. Mm. Yeye niliweza kumchoma huyo. Tuweza kumaliza. Nikaweza kuendelea na kazi zingine. Okay. Na mpaka sasa hivi umechoma wa China wasiopungua wangapi? Eh hapa Mtwara tu nimechomba tano. Watano. Ndiyo, wa TPDC wale wa pipeline ya gas. Na nikachoma wa gas nilichoma wawili na pale dangote wale wa Sinoma ndio choma watatu. Ndiyo. Kwa ni kama kumi. Ndiyo na songea nimechoma mmoja. Kwa hiyo akifariki mchina sehemu yote Tanzania hawezi kuendelea na taratibu nyingine mpaka wewe uende. Ndiyo, mpaka mimi nipe taarifa Marekani yupo wapi na utakuwa tayari lini na vibali vibali ni vinanichelewesha hivyo. Akisi atuziki kama waswahili kufa leo tu na kesho kumzika wao apimwe vibali kwa rais kwao kwa kutoka China ndugu yake atoke China kuja huku ubalozi wa China polisi ripoti loss report zote polisi ripoti wanatoa zote za mazishi ndio anipangia siku na mimi nachagua siku yangu ya kuazika na anakaa muda mrefu hospitali anaweza kukaa maiti ya China akifa ni anaweza kukaa hospitali miezi mitatu hata miezi miwili vibali bado havijafika Afibali vinatoka wapi? China. Kwa rais wao mwenyewe. Ah. Ndio. Yaani mchina akifariki nje ya China. Yeah. Kibali cha kufanya nini kinatoka kwa rais? Kuzika kuja kuchoma. Ah. Na ndugu yake anatoka kule anakuja huko kuja kushuhudia ili achukue mifupa yake aweze kurudi kwao kwenda kuonesha ndugu zake. Kwa sababu kusafirisha ni bei kubwa sana. Mm. Eh sasa wao ndio wanaona afadhali tuibani hapa tu kwa milioni kumi, wachukue kwenye ashbox watie hiyo mifupa waende nayo huko China. Na hapa Tanzania, ni wa Tanzania wangapi au mko watu wangapi ambao wanafanya kuchoma miili? Uh, mimi hapa kwa mtu naye rafiki yangu mmoja anaitwa Gaju na huyo vile vile naye tunabani pamoja. Sasa hizi upo kwenye kazi zingine kidogo alisafiri. Okay. Eh, lakini tupo wawili. Tunaweza kubani hiyo. Lakini wengine hatu na wengine wanakuwa ni saidia tu fani fulani ni kata magogo, lete mafuta lete gari hivyo vitu vya kawaida tu tunakodisha tu kwa pesa ile wanaitoa kibali ulikipata wapi ah nilipata kwa serikali e, serikali wenyewe wanakupa utaratibu wao sawa wanakupa kibali bwana ipoke polisi wanaleta kibali chao bwana afya hospitali mimi navichukua na vimpanisha vile na vya kwao rais wao na viunganisha pamoja na choma bila vibali siwezi kuchoma. Okay. Sababu binadamu bila kumchoma bila bila vibali mm. au uwezi kumchoma binadamu wote duniani. Mm. Eh paka vibali vyote vitolewe kisheria. Okay. Na kwa nini wa China labda hii kazi hawafanyi mabaniani kama ambao tumezoea wanafanya hivyo? Eh wa China wenyewe tumeona tu wote wanaogopa. Mm. Hata kwenye akifia kwenye gari hawawezi kupanda kwenye gari hilo tena hata kwenye chumba chake nguo laptop simu vyote wanavitegemea vyote tu vichome au vitaki kuviona tena kwa imani yao waliokuwa nayo wa China ndio wa China 
Okay. Unahitaji kuwa na vitu gani na vitu gani kwenye vifaa? E, kuni pale unakuwa nayo magogo size za kilo kama 40. Size za kilo bila 40 magogo. Ukapata pale tani 4. Tani 4. Magogo mabichi yale ukatu. Tani 4 mbona ni nyingi sana? Eh ni nyingi binadamu hawezi kuungua rais kwa sababu ya mafuta mengi mwilini. Ndio maana tena tunachukua mafuta ya ngombe tunamuongezea. Tunachukua mafuta ya ngombe paka malita 300 tuna magezi ya mafuta ya samri ya ngombe yale tunamwagia tunampaka mpaka anakuwa tayari mafuta yameingia tunawasha moto anaweza kuungua fast tu kwa masaa matatu manne tunakuwa kazi yetu tumemaliza no, kumbe mnatumia mafuta ya ngombe kuchomea sio ya kama petroli au mafuta ya taa ungui petroli wala mafuta ya taa ungui binadamu kwa sababu ana mafuta mengi ni lazima kumongezea mafuta mengine na ufuta tunakuwa nao pale kilo 30 wakuweza kubani na vitu vingine tunavyotajika pale tena boza la maji lita 10000 kwa sababu ule moto ni mwingi na tu, wanahitaji mifupa sasa lazima tuzime tuone size ile ameshaungua mifupa imebakia tunazima moto tunachukua ile mifupa wanachukua wanaenda nayo kwao china wanaenda kuzika nyumbani kwao sababu wao wanazika nyumbani kwao wanakata ukuta wanaweka hapo huyu baba huyu mama ndio ayo mazishi yao ah. ndio na kwa nini kuni zinatakiwa ziwe, ziwe mbichi e, kwa sababu zisiishe haraka hizi kuni kavu zinaisha mapema hmm. yani ukizichoma zinaisha mapema sasa zile kwa sababu mbichi zina mafuta yake yenyewe ya kule kuna miti ndio anakuwa inasaidia kufanya ziwe zina zinaimili kwa moto ule na moto unakuwa mkali sana. Kuni mbichi ndio inawaka, kuni kavu inaikwisha mapema. Okay. Kwenye mazingira ya kuchoma, kuna vitu vyote ambavyo wanafanya au wanazungumza au kuna ishara zote ambazo wanazifanya kwenye eneo la tukio wakati tunamchoma. Wanafanya nini? E, wanafanya pa wanakuja kusali kwa mila zao. Alafu nao mimi nawaashia ule moto mwenge wanachoma, wanawasha pembei na pembei alafu wanazidi kuwaka. Mimi siwashi pale ninapokuwa. Mimi naandaa material zote afu nawaashia moto. Afu anakuja kuwasha huyo ndugu yake wa karibu. Ndio anakuja anawasha, anawasha pembeni pembeni. Inaendelea kuwasha pa anaweza kuungua vitu hivi. Okay. Ni, ni sehemu gani hasa za mwili ambazo ni ngumu kuungua? E, ni kune kiuno. Kiuno hiki. Hiki ndiki kinachelewa ndiki kine kazi na kidi kifua chest kichwa, kichwa dakika tano tu kimekuisha miguu dakika tano tu. Na kichwa wao wanasema kiki kikiwa kinachomwa kinapasukaga kina huwa kinapasuka ni kweli? Hapana kipasuki kwa sababu pua zipo wazi pua mdomo sikio kitu kinachopasuka ni kitu kilichokuwa acid kama nazi sawa ile itaweza kupasuka pop kukosa ina ina sababu haina tundu lolote e, akidi kichwa na hii ailipo wale mazishi yao wanosikia kichwa kinalia pu wale mabanyani wanachukua nazi wanaweka kwenye kichwa chake chini kama nne tano ndizi zinalia papa papa wao ndio unajua sasa hivi ameshaweza kichwa kimefine kimeungua lakini kwa hawa china hapana na kichwa kiwezi kulia hivyo okay. na kuchoma maiti moja gharama yake ni kiasi gani ah gharama yake kwa ile ya Tanzania inafika milioni tano. na si wenyewe pale tunaweza kubaki hapo na milioni tatu inaongezeka hapo lakini Yaani kama milioni kumi ndio shughuli zote sababu kuna boza la maji unakodisha milioni mbili. Kuni zile mtu anokata tena anakuja anakata milioni tatu. mafuta samli lita moja ni 50. E, gharama zao kubwa sana. Na ufuta ule kilo moja ni 2020 ule wako wake special. Eh 2020 mara 300. Ni hela nyingi. Ufuta unatumika kwa nini? Ufuta ni kwa ajili ya kuongeza speed ya moto ukimwagie kwa jili nisikaribie mimi moto kani nzuri ndio natumia ufuta kwa kukoleza zile magogo ile ya, ya moto ndio na boza la maji boza la maji ninapomaliza ninapoona size mifupa sasa hivi mbakia mifupa vitupu ndio nawahi pale kuzima ili nipate mifupa ndio kwa ina inawezekana ina, ina ukichelewa mifupa kwa ikosa ndio ndio unaikosa unaikosa lakini kitu hiko nimeweza kujitahidi na hiko ndio kitu kigumu cha kuangalia kwenye mazishi hayo kwa sababu isikosekane mifupa ikikosekana mifupa huyu ndugu yake kule kwao akienda atakuwa bado hajamchoma huyo mtu ni mzima mm. eh 
Eh, lazima tupate mifupa ndio hiyo ni kitu cha uangalifu sana kwenye kazi ile ya kuchoma uh, wa China. Waindi wanachomana tu wakachukua jivu. Lakini wa China mifupa. Wa China wachukue majivu wenyewe. Hawachukui majivu. Ndio maana wanakuwa nayo ash box. Wanatengeneza ash box. Wakatia mifupa wakapeleka huko China kwao. Na wakati huo wakati unamchoma inadhakuwa kwa kuna wa China wangapi eneo la tukio? Uh, wao tu wenye kuna wengine wanakuwa wafikagi wananipa tu nenda kachome ash box lakini pana kuepo wa China kama wawili watatu kumi. kama hii ya songea ndio niliona wa China wengi walikuepo wa China 20 mm. eh kwa mara kwanza hii kampuni ya Chico niliyomazisha niliyofanya mwezi uliopita mm. au ndio wa China wengi walikuja karibu hata 20 na maombolezo yao ni ya kiwango gani sasa tunajua kwa mfano sisi wa Tanzania kwenye msiba waga vilio ni vingi sana wao kuna nini wao awali akiwa hospitali wanaandaa na wakija pale maombolezo wao yao maombolezo wao ya kwao ni kuja kuweka vitu vyao anavyokula yule na kupiga vitu anavyopenda kama alikuwa anakula nyama alikuwa anakula maepo alikuwa anakula biskuti alikuwa anakunywa wine alikuwa anakula nyama nguruwe siju nini vyote wanaweka pale na picha yake ndio wana, ndio wanaombeleza hivyo tu wao na wakija pale tukichoma mara moja tukimaliza kuchoma wakichukua shibo msiba wao umekwisha hakuna matanga hakuna landira la ndugu siju nini wote wameshamaliza shuri yao inakuwa namna hiyo wanakunywa bi au wanakunywa chochote chochote wanakunywa wanakunywa pombe wine wanakunywa vizuri wamevaa suti hata huyu maremu wanamvesha suti mzuri kila kitu vitu vyote pale vinakwepo ndio vyote na vyombo vyake nguo zake simu zake vitu vyote shuka zake zote tunazichoma moto pale kweli eh hakuna kinachobakia hata laptop nini yote tunazichoma pale simu nini kila kitu kwa hiyo wa china wenyewe hawana makaburi E, makaburi yao wanayo nyumbani kwao. Nyumbani kwao tu kumbini wanakata hivi wanaweka. Au wengine walikuwa wakubwa kubwa viongozi wanaweka kwenye maplai media. Wanayo kule kwao. Ndi wanaweka pale wanakata wanaweka hiyo ash. Yani sebleni? E, sebleni. Okay. Nde. Hawana, onye wana ishuri ishara za msalaba? Hawana. Hawa. Wapo kristu. Kama safari ni mewakuta wa kristu pale lui kwa dikuenda kanesani. Ikaja sala wakaja kini kuchoma kumebakia kule kule hata akiwa mkristo atachomwa vile vile lakini kuwa na kabuli hakuna kabuli wanalo nyumbani kwao eh ndio na hauogopi wewe kuchoma hizo maiti ah siogopi kwa sababu mtu mweusi anapokuwa na njaa ndio anapokuwa na akili akichiba anakuwa na akili za mimi kipindi hiki unapokuwa na kwa sina pesa sasa kuiwacha milioni kumi tu hivi hivi medali hayo hata wewe utakuwa iwezekani kwa kazi ndogo tu ya kuandaa hela kila kitu wamekupa wao mimi sijaweza kuona matatizo yote sababu ni mazishi tu kama ya wazishi wengine sisi tunapochimbiwa chini na wao wanaamua vya kuchomwa sijaogopa chochote nimeona mazishi ya kawaida tu lakini watu wengi walinitenga wakaniona huyu katili ah sijafanya ukatili wote yale ni mazishi yao na vibali wamevileta sasa mimi hapo nimefanya ukatili gani eh au ni mazishi yao kama sisi tunapochimbiwa chini hata wao vile wanasema ah Wa Tanzania watu weusi no guda no guda mnachimbiwa chini wao wanaotuogopa sisi kuchimbiwa chini e, na wao ndio vivyo sisi tunawashangaa mtu atachomwa na wao wameona kawaida tu kwa sababu toka enzi ya baba zao mpaka sasa hivi babu zao wote ni maisha ya kuchomwa tu e, ni vitu vya kawaida hakuna kitu chochote kinachonitokea usiku wakati nimeshapata hela tayari mimi kitu kingine kinachonitokea mimi chochote nilichokea na mbele ni kununua <laughs> eh elimu yako Ah mimi nimesoma tu darasa la 7 nikapiga FTC ya engineering ya nani ya kutengeneza mitambo maskaveta eh magureda ni fundi tu wa magari mzuri tu na hiyo kazi ya kubani nafanya part time tu imetokea tu nilivyoiona hela nikasema ngoja niongeze na hii lakini sijasomea sijasomea kokote ni njaa tu eh nilichosomea ni ufundi tu makeniko wa magari na tengeneza skaveta zile keti E, na zile found nini za Kijerumani mani majus nini zote zile nilikaa nao wa Jerumani hao muda mrefu okay. ndio na unasema uliwahi kuifanya hii kazi ya kuchoma maiti hata nje ya Tanzania pia ilikuwa nchi gani ndio nimefanya kazi ya Angola mara ya kwanza niliwachoma pale wanne na nikaja Mozambiki nikawachoma pale watano vile vile pale nimechoma Kabrigado nikachoma na Mpula na kule Angola nilichoma mji mkuu wao pale Rwanda karibu na Berlin na nikachoma mabinda 
Sasa mimi nakaa kule naongea kileno kila kitu vizuri nakaa kuna tiga kaya. Ndio? Ah, bwana poa sana. Ndio. Asante sana. Ah, 